வணக்கம் மாணவர்களே நாங்கள் தரம் பதினொன்றின் கணித பாடத்திலே திருவோண கணிதம் என்ற பாடத்தை பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் ஏற்கனவே இரண்டு வகுப்புகள் பார்த்து விட்டோம் இன்று நாங்கள் மூன்றாவது வகுப்பு பார்க்க இருக்கின்றோம் ஏற்கனவே பார்த்த விடயங்களை பார்ப்போம் பிள்ளைகள் ஒரு செங்கோண முக்கோணியிலே ஒரு செங்கோண முக்கோணியிலே இது ஒரு செம்பக்கம் செம்பக்கம் என்பதை பார்த்திருக்கின்றோம் ஒரு செங்கோண முக்கோணியிலே செம்பக்கத்தை பார்த்திருக்கின்றோம் இது ஒரு கோணமாக இருக்க டீட்டா என்பது கோணமாக இருக்க ஏ பி சி என்ற மூன்று பக்கங்களை இந்த டீட்டாவில் இந்த செங் முக்கோணியினுடைய செம்பக்கமாக சியை கொள்கின்றோம் டீட்டா என்ற கோணத்துக்கு எதிர்பக்கமாக பியையும் டீட்டா என்ற கோணத்தின் அயல்பக்கமாக ஏயையும் கொள்கின்றோம் அத்துடன் மூன்று விகிதங்கள் பார்த்தோம் சைன் விகிதம் கொஸ் விகிதம் டேன் விகிதம் அதில் சைன் டீட்டா எதிர்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் என்று பார்த்திருந்தோம் சைன் டீட்டா எதிர்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் என்று பார்த்திருந்தோம் கொஸ் டீட்டா கொஸ் விகிதம் அயற்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் என்று பார்த்திருந்தோம் கொஸ் டீட்டா அயற்பக்கத்தின் கீழ் செம்பக்கம் டேன் டீட்டா எதிர்பக்கத்தின் கீழ் அயல்பக்கம் என்று பார்த்திருந்தோம் இவ்வளவு விடயங்களும் நாங்கள் சென்ற வகுப்பிலே பார்த்திருந்தோம் அத்துடன் டீட்டா முப்பது பாகை நாற்பத்தைந்து பாகை அறுபது பாகைக்கு சைன் கொஸ் டேன் சைன் முப்பது பாகை எவ்வளவு அரை சைன் நாற்பத்தைந்து பாகை ஒன்றின் கீழ் வர்க்க மூலம் ரெண்டு சைன் அறுபது பாகை வர்க்க மூலம் மூன்றின் கீழ் ரெண்டு கொஸ் முப்பது பாகை வர்க்க மூலம் மூன்றின் கீழ் ரெண்டு கொஸ் நாற்பத்தைந்து பாகை ஒன்றின் கீழ் வர்க்க மூலம் ரெண்டு கொஸ் அறுபது பாகை அரை டேன் முப்பது பாகை ஒன்றின் கீழ் வர்க்க மூலம் மூன்று டேன் நாற்பத்தைந்து பாகை ஒன்று டேன் அறுபது பாகை வர்க்க மூலம் மூன்று இந்த அட்டவணை இதை விட நாங்கள் பூஜ்ஜியம் அதாவது சைவர் பாகைக்கும் தொண்ணூறு பாகைக்கும் கூட பார்த்துருந்தோம் இவ்வளவு விகிதங்களையும் வைத்து நாங்கள் இந்த கோவைகளில் பிரதியிட்டு பெருமானத்தை கண்டிருந்தோம் இப்பொழுது நாங்கள் பார்க்க போவது அதன் தொடர்ச்சி தான் இப்பொழுது பாருங்கள் உங்களுக்கு தரப்பட்ட சமன்பாடுகளை வாய்ப்பு பார்க்க சைன் அறுபது பாகை சமன் ரெண்டு சைன் முப்பது பாகை கொஸ் முப்பது பாகை என்பதை நாங்கள் வாய்ப்பு பார்க்க இருக்கின்றோம் இப்பொழுது பிள்ளைகள் நீங்கள் ஓலவல் எக்ஸாம் எழுதுகிறீங்க இப்போ இப்படி வாய்ப்பு பார்க்க சொல்லி வந்தால் அதை நாங்கள் மிக இலகுவாகவும் விளக்கமாகும் பேருங்கள் நாங்கள் பலப்பக்கம் இடப்பக்கம் என்று கதைக்கலாம் அல்லது லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் ரைட் ஹேண்ட் சைட் என்று கதைக்கலாம் நாங்கள் எங்களுக்கு எது இலகுவோ அதன்படி கதைப்போம் அப்போ நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் தான் கதைக்க போன்றோம் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் என்று எடுக்க போன்றோம் எல்ஹெச்எஸ் எடுத்தால் சைன் அறுபது சைன் அறுபது பாக உங்களுக்கு தெரியும் பிள்ளைகள் சைன் அறுபது எவ்வளவு சைன் அறுபது வர்க்க மூலம் மூன்றின் கீழ் ரெண்டு இப்பொழுது ஆர்ஹெச்எஸ் எடுக்க போகிறேன் ரைட் ஹேண்ட் சைட் ஆர்ஹெச்எஸ் எடுத்து பார்ப்போம் பேருங்க பிள்ளைகள் டூ சைன் முப்பது கொஸ் முப்பது இப்போ பிள்ளைகள் ரெண்டு தர சைன் முப்பது சைன் முப்பது எவ்வளவு அர கொஸ் முப்பது எவ்வளவு பிள்ளைகள் வர்க்க மூலம் மூன்றிங்கள் ரெண்டு அப்போ இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் விட்டுப்படும் அப்போ எங்களுக்கு வர்க்க மூலம் மூன்றிங்கள் ரெண்டு தான் விட வரும் பாருங்க லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் வர்க்க மூலம் மூன்று தான் மூன்றிங்கள் ரெண்டு தான் விட வருது ரைட் ஹேண்ட் சைட்லேயும் வர்க்க மூலம் மூன்றிங்கள் ரெண்டு தான் விட வருது அப்போ நாங்கள் என்ன செய்ய போகிறோம் எல்ஹெச்எஸ் சமன் ஆர்ஹெச்எஸ் இதை நீங்கள் இடப்பக்கம் வேலைப்பக்கம் என்று போட்டாலும் பரவாயில்ல சரியா அப்போ உங்களோட வசதி படி செய்யுங்க என்னென்னா இப்போ ஏ லெவலில் மேக்ஸ் படிக்க இருக்கிறார்கள் பயாலஜி படிக்க இருக்கிறார்கள் இனி தொடர்ந்து இப்படியான இதில் நீங்கள் அங்கால ஏ லெவல் வகுப்பில் சந்திப்பீர்கள் எனவும் நார்மலாக இது உங்களுக்கு விளங்கக்கூடிய மாதிரி தான் இருக்கு இந்த ரெண்டு பக்கம் எடுக்கிறது சுருக்கிறது பெருமானதை காட்டுறது வெலைப்பக்கம் எடுக்கிறது இடப்பக்கம் எடுக்கிறது பெருமானங்களை பார்க்கல ரெண்டு பெருமானமும் சமனாக இருக்கிறதால வெலைப்பக்கம் சமன் இடப்பக்கம் என்று எழுதுறது இதிலிருந்து இந்த சமன்பாடு வாய்ப்பு பார்க்கப்பட்டிருக்கின்றது முடிவுக்கு வேணும்
சரியா அப்போ தனித்தனி இடது பக்கம் தனி இடங்கோ வலது பக்கம் தனி இடங்கோ ரெண்டையும் பெருமானத்தை காணுங்கோ ரெண்டு பெருமானமும் சமனாக இருக்கின்ற பட்சத்திலே நீங்கள் கடைசியாக முடிவாக எழுதுவீர்கள் என்ன எல்ஐஜிஎஸ் சமன் ஆர்ஹெச்எஸ் என்று எழுதும் அது பிரச்சனை இல்லை இப்போ நீங்கள் ஆங்கில பதங்களை பாய்ப்பது இது ஒரு கொமனான பதங்களாக பிரச்சனை இல்லை ரைட் அடுத்த பேருங்கோ கொஸ் முப்பது சைன் அறுபது டேன் முப்பது டேன் அறுபது சமன் ஏழிங்கள் நாள் என்று கேட்கப்பட்டிருக்கு அப்போ நாங்கள் இதில் என்ன எல்ஹெச்எஸ் எடுப்போம் எல்ஹெச்எஸ் எடுத்தீங்கன்னால் கோஸ் முப்பது வாகை சைன் அறுபது வாகை அடுத்ததாக டேன் முப்பது பாகை டேன் அறுபது பாகை அப்போ பாப்பம் பிள்ளைகள் இதில் வேணும் உங்களுக்கு தெரியும் கொஸ் முப்பது வெர்க்கமுளம் மூன்றிங்கள் ரெண்டு வெர்க்கமுளம் மூன்றிங்கள் ரெண்டு தர சைன் அறுபது சைன் அறுபது எவ்வளவு வெர்க்கமுளம் மூன்றிங்கள் ரெண்டு சரியா ரைட் அடுத்தது டேன் முப்பது எவ்வளவு ஒன்றின்கீழ் வெர்க்கமூலம் மூன்று தர டேன் அறுபது வெர்க்கமூலம் மூன்று இதை பிறகு இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் பிள்ளைகள் இந்த பெருக்கேக்கில் வெர்க்கமூலம் மூன்று தர வெர்க்கமூலம் மூன்று மூன்று ஈரி ரெண்டு நான்கு சரியா பிள்ளைகள் வெர்க்கமூலம் மூன்று வெர்க்கமூலம் மூன்றால் பெருக்கும் பொழுது மூன்று ஈரி ரெண்டு நான்கு அங்கே பெருக்கேக்கில் பேரங்க பிள்ளைகள் இது வெட்டுப்பட்டு சரியா வெட்டுப்பட்டால் என்ன வரும் ஒன்று ஒவ்வொரு தரம் தான் அனை வெட்டுப்படைகள சரி ஒன்று அப்போ ஒன்று சக முக்கால் ஒன்றோடு மூன்றில் நாள் நாளில் மூன்று ஒன்றோடு நாளில் மூன்று இதை நாங்கள் எப்படி எழுதுவோம் பிள்ளைகள் ஒன்றோடு நாளில் மூன்று எப்படி எழுதுவோம் பாருங்கள் நாலொன்று நாலு மூன்று ஏழின் கீழ் நாலுன்று எழுதுவோம் சரியா பிள்ளைகள் இப்போ எனக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் வந்து ஏழின் கீழ் நாலு வருது இப்போ ரைட் ஹேண்ட் சைட் எவ்வளோ வருது ஆர்ஹெச்எஸ் அதுவும் ஏழின் கீழ் நாலு தான் கிடக்கு அப்போ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் என்ன வருது சமனாக வருது அப்போ நான் எழுதுவேன் எல்ஹெச்எஸ் சமன் ஆர்ஹெச்எஸ் எனவே இந்த சமன்பாடு என்ன வாய்ப்பு பார்க்கப்பட்டிருக்கின்றது சமனாக சரியா அப்போ இடது பக்கம் சமன் வலது பக்கம் மண்டலி இருக்கு சரியா பிள்ளைகள் பாருங்கள் இப்போ இது ஒரு டெக்னிக் இப்போ தனியாக இப்போ ரெண்டு பக்கமும் சுருக்கி கொண்டு சமனை போட்டு இது சமன் என்று காட்டுறதையும் விட வலது பக்கத்தை எடுக்கிறது இடது பக்கத்தை எடுக்கிறது ரெண்டும் ஒரே பெருமானம் பெறுறதால இடது பக்கம் சமன் வலது பக்கம் மண்டல் எழுதுறோம் இது ஒரு முறையாக இருக்கும் அடுத்ததாக பாருங்கள் சைன் முப்பது கொஸ் அறுபது சைன் முப்பது சைன் அறுபது சமன் சைகம் அப்போ இதையும் வாய்ப்பு பார்க்க இருக்கின்றோம் என்ன செய்ய போன்றோம் வளமையான லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் சொல்லுங்கள் கொஸ் முப்பது கொஸ் அறுபது பாகை சய சைன் முப்பது பாகை சைன் அறுபது பா பாருங்க கொஸ் முப்பது கொஸ் அறுபது சைன் முப்பது சைன் அறுபது பிறகிட போ ரைட் கொஸ் முப்பது வெர்க்கமூலம் மூன்றிங்கள் ரெண்டு கொஸ் அறுபது ஒன்றிங்கள் ரெண்டு சய சைன் அறுபது சைன் முப்பது எவ்வளோ பிள்ளைகள் ஒன்றிங்கள் ரெண்டு சைன் அறுபது வெர்க்கமூலம் மூன்றிங்கள் ரெண்டு இப்பொழுது பிள்ளைகள் சுருக்கேக்கில் வெர்க்கமூலம் உண்ட வெர்க்கமூலம் மூன்று ஒன்றாவது பிறகேக்கில் வெர்க்கமூலம் மூன்று ஈரு ரெண்டு நான்கு சய பாருங்கோ ஒன்று தர வெர்க்கமூலம் மூன்று வெர்க்கமூலம் மூன்று ஈரு ரெண்டு நாலு அப்போ பிள்ளைகள் வெர்க்கமூலம் மூன்றிங்கள் நாளிலிருந்து வெர்க்கமூலம் மூன்றிங்கள் நாளை நீங்கள் கழிக்குவோம் அப்போ ஒரே பெருமானத்தை நாங்கள் கழிக்கைகளை என்ன பெருமானம் பெறும் பூச்சி அப்போ பிள்ளைகள் எங்களுக்கு இடது பக்கம் பூஜ்யமாக வந்திருக்கு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் பூஜ்யமாக வந்திருக்கு வலது பக்கத்தை பார்ப்போம் ஆர்ஹெச்எஸ் சரி இப்போ ஆர்ஹெச்எஸ்ஸை பாருங்க அங்கே என்ன இருக்குது பூச்சி அப்போ இடது பக்கம் பூஜ்ஜியம் வலது பக்கம் பூஜ்ஜியம் அப்போ ரெண்டும் பூஜ்ஜியமாக இருக்கிறதால என்ன சொல்ல பொறியல் ரெண்டும் சமன் அப்போ எல்ஹெச்எஸ் சமன் ஆர்ஹெச்எஸ் எனவே இந்த சமன்பாடு என்ன சரி என்று வாய்ப்பு பார்க்கப்பட்டிருக்கின்றது சரியா ரைட் அடுத்தக்கு வாங்க சைன் முப்பது கொஸ் அறுபது கொஸ் கொஸ் முப்பது சைன் அறுபது சமன் ஒன்று ரெண்டு காட்டோம் அப்போ என்ன நாங்கள் வளமையான அந்த எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் எடுத்து பார்க்க போகிறோம் அதில் பாருங்க எல்ஹெச்எஸ் எடுத்தால் சைன் முப்பது கொஸ் அறுபது கொஸ் முப்பது சைன் அறுபது பிள்ளைகள் இந்த இப்படியான செய்கைகளுக்கு நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கின்றேன் 
ஏனென்றால் இதை நீங்கள் பாடமாக்கி வகிக்கோண்டு ஒரு அட்டவணை ஏற்கனவே நான் தந்திருக்கின்றேன் அந்த அட்டவணையை பாடமாக்கி வகிங்கோ எப்படி பாடமாக்குறேன்னு சொல்லியிருக்கிறேன் என்ன நீங்கள் எங்கேயோ அது போக்குவரத்தில் போய்கொண்டு கேட்கலையோ அதாவது சைக்கிளில் போய்க்கலையோ நீங்கள் மோட்ஸ் சைக்கிளில் போய்க்கலாம் நீங்கள் பார்த்துக்கொண்டு போவாதீங்க யாராவது ஒரு பேருந்துலையோ அல்லது ஒரு கார்லேயோ மோட்டர் சைக்கிள்லேயோ பின்னுக்கு இருந்து போகல தேவை இருந்தால் அந்த ஒரு துண்டு எடுத்து பார்த்துட்டு வைங்க சரியா ஒரு தூர பிரயாணம் செய்யக்கல பாடசாலைக்கு செல்லக்கல தூர இந்த பிரயாண நேரத்தை நீங்கள் பயனுள்ள வகையில் கழிக்கிறதுக்கு இதையும் செய்யலாம் என்றது தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன்னா ரைட் இப்பொழுது சைன் முப்பது சைன் முப்பது எவ்வளவு ஒன்னிங்கள் ரெண்டு கொஸ் அறுபது அது எவ்வளவு கொஸ் அறுபது அது ஒன்னிங்கள் ரெண்டு சக கொஸ் முப்பது எவ்வளவு பிள்ளைகள் வெர்க்கமூலம் மூன்றிங்கள் ரெண்டு சைன் அறுபது எவ்வளவு பிள்ளைகள் அதுவும் வெர்க்கமூலம் மூன்றிங்கள் ரெண்டு இப்போ பேருங்க பிள்ளைகள் ஒன்றே ஒன்றால் பெருக்கைகளை ஒன்று வரும் ரெண்டே ரெண்டால் பெருக்கைகளை நாலு வரும் அடுத்தது வெர்க்கமூலம் மூண்ட வெர்க்கமூலம் மூன்றால் பெருக்கைகளை மூன்று ரெண்டு ரெண்டால் பெருக்கைகளை நாலு அப்போ இதை நீங்கள் நேரடியாக கூட்டுவீங்க நேரடியாக பேருங்கள் காலும் முக்காலும் எவ்வளவு ஒன்று இல்லாட்டி என்ன செய்யணும் பௌதி எண் நாலை வச்சு ஒன்றும் மூன்றும் நாலு நாலுங்கள் நாலு அது சமயம் ஒன்று ரெண்டு எழுதலாம் ஆனால் நீங்கள் ஊழவல் அப்போ முக்காலும் காலும் எத்தனை ஒன்றண்டு நேரடியாக எழுதலாம் சரி இப்போ உங்களுக்கு ஆர்ஹெச்எஸ் பாருங்க ஆர்ஹெச்எஸ் எவ்வளவு ஒன்றண்டு தான் தந்திருக்கு அப்போ என்ன எழுதுவீங்க எல்ஹெச்எஸ் சமன் என்ன ஆர்ஹெச்எஸ் சரியா பிள்ளைகள் அப்போ இப்படியான வாய்ப்பு பார்க்க சம்மந்தமான கேள்வி உங்களுக்கு ஓலவெல்ல கேட்டால் இப்படியாக வழி எழுதியிருந்தால் உங்களுக்கு இந்த புள்ளி இழப்புகள் தவிக்கக்கூடியது ஆக இருக்கும் அப்போ இதில் வந்து எல்ஹெச்எஸ் ஆர்ஹெச்எஸ் எடுக்கலாம் நான் முதல் ஆர்ஹெச்எஸ் எடுக்கிறேன் பெருசாக இருக்கிறதால் அதை முதல் எடுத்து சுருக்கி பார்க்குறேன் அப்போ ஆர்ஹெச்எஸ் எடுப்போம் நேரடியாக அதில் இருக்கிறதால நான் பிரதிகிறதை மட்டும் அங்கே செய்ய போகிறேன் பேருங்கோ டேன் அறுபது டேன் அறுபது வர்க்க மூலம் மூன்று சய டேன் முப்பது விழியல் டேன் முப்பது விளவு ஒன்றிங்கள் வர்க்க மூலம் மூன்று கீழே ஒன்று சக டேன் அறுபது டேன் அறுபது ஏற்கனவே நான் சொன்னான் வர்க்க மூலம் மூன்று தர டேன் முப்பது ஒன்றிங்கள் வர்க்க மூலம் மூன்று இப்போ பிள்ளைகள் நாங்கள் இதை என்ன செய்ய போகிறோம் சுருக்க போகிறோம் இதை சுருக்கி நான் பாருங்க இதுவும் இதுவும் சுருக்கப்படும் சரியா இதில் நான் எப்படி போட போகிறேன்டா பாருங்க பிள்ளைகள் இதில் ஒரு டெக்னிக் என்னென்றால் இதில் எங்களுக்கு இந்த குழப்பமான இடம் வந்துடுச்சு குழப்பமான இடம் வந்துருக்கு இதை சுருக்கிறது பெரிய வேலை இல்லை என்ன ஒவ்வொரு முறை நான் சுருக்கிடுவேன் ஆனால் இங்கே பாருங்கோ இது மேலே கீழே என்ற விரைகளில் பிரச்சனை வந்து இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன் என்றால் இது வந்து தொகுதி எண்ணாக இருக்குது பிள்ளைகள் இது வந்து பகுதி எண்ணாக இருக்குது மேலே ஒரு பின்னம் என்றால் என்ன தொகுதி எண்ணெய் பகுதி எண்ணெய் என்ன செய்யுது பிரிக்குது சரியாக வகுக்குது அதைத்தான் நான் இப்போ போட போகிறேன் பாருங்கோ வர்க்க மூலம் மூன்று சய ஒன்றின் கீழ் வர்க்க மூலம் மூன்று இதே எது பிரி வகுக்குது என்றால் இங்கே பகுதி எண்ணெய் இருக்கிறது இந்த பகுதி எண்ணெய் சுருக்கி பாருங்க சுருக்கிட்டோம் இந்த வர்க்க மூலம் மூன்றும் வர்க்க மூலம் மூன்றும் வெட்டுப்பட இங்கே ஒன்று வரும் சரியா இதை ஒன்று வரும் ஒன்று மொண்டும் எத்தனை ரெண்டு அப்போ நான் என்ன ரெண்டால் பிரிக்க போகிறேன் இது விளங்குதா பிள்ளைகள் இந்த ஸ்டெப் விளங்குதான் இருக்கோ பாருங்க இது நோமலாக நாங்கள் இந்த பெருமானங்களை பிரதிகிட்டு நாங்கள் பிரதா பெருமானங்களை பிரதிகிட்டு விரைகளை பாருங்க எங்களுக்கு இந்த சிக்கலான ஒரு வடிவத்தில் இருக்குது சுருக்குறது கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்போ இந்த நேரத்தில் நாங்கள் என்ன டெக்னிக்கை பாவிக்கிறோம் என்றால் பகுதி எண் தனியாக இருக்கட்டும் தொகுதி எண் தனியாக இருக்கட்டும் நடுவுகளை என்ன குறியீடு பௌத்தல் குறியீடை கொண்டு வந்து போட்டிருக்கிறோம் இனி உங்களுக்கு தெரியும் என்ன செய்யணும் பௌத்தல் குறியீடை பெருக்கலாம் மாற்றி போட்டு அது இந்த நிகரன் மாறப்பா வச்சு நாங்கள் அதை சுருக்குறோம் இப்போ பாருங்க இதை சுருக்குவோம் இதில் வர்க்கமுள மூன்று சய ஒன்றிங்கள் வர்க்கமுள மூன்றில் போமாசி ஒன்றுக்கும் வர்க்கமுள மூன்றுக்கும் போமாசி வர்க்கமுள மூன்று பெருங்க பிள்ளைகள் ஒன்று வர்க்க மூலம் மூன்றுக்கு எத்தனை தரம் வர்க்க மூலம் மூன்று வர்க்க மூலம் மூன்று தர வர்க்க மூலம் மூன்று மூன்று சய வர்க்க மூலம் மூன்று வர்க்க மூலம் மூன்றுக்கு எத்தனை தரம் ஒரு தரம் ஓர் ஒன்று ஒன்று பிரித்தல் பிள்ளைகள் பிரித்தல் ரெண்டின் கீழ் ஒன்றுண்டு போகிறேன்னா ரெண்டின் கீழ் ஒன்றுண்டு போகிறேன் சரியா ரைட் அடுத்ததாக நான் போடுறேன் பெருங்க மூன்றிலிருந்து ஒன்று போனால் ரெண்டு ரெண்டின் கீழ் வர்க்க மூலம் மூன்று இந்த பிரித்தலை பெருக்கலாம் மாத்திரன் பிரித்தலை பெருக்கலாம் மாற்ற இந்த ரெண்டின் கீழ் ஒன்று அது இந்த நிகர் மாறு என்னவா மாறும் ஒன்றின் கீழ் ரெண்டா மாறும் இப்போ பாருங்க சுருக்க போகிறோம் இந்த ரெண்டும் இந்த ரெண்டும் விட்டுப்பட ஒன்றின் கீழ் வெறுக்க மூலம் மூன்று விட சரியா பிள்ளைகள் ரைட் இப்போ நாங்கள் இதை பார்த்துனாங்க ஆர்ஹெச்எஸ
LHS in a tan muppa. If a tan muppa in the Permana Mola and down Ningle Verkamola Mund. Up a parangable L. RHS in the Permana Mundingle Verkamola Mundu contributed to Jagram. RHS in the LHS in the Permana Mundingle Verkamola Mundu. In a way is random. Summon. Katasi Agri the Ali Udwam. LHS summon RHS. Over the ambition. Seria Blanga the Abilil. Up a pretty and a perigiana Kanakatandalam. Other Nangal Mudal in a in a in a plan there. Other Thidamid a pretty Nangal, other Surukapur Mandu, Nangal Mudale, Thidamid of Vajiran the Mandal, and look a perigenil. Either which Surukur the Kanaver Pirigen about the Nanga Serti, Anga T, Silla Ingal Budu, but a pretty Pirigen of Aram. Up an Ingle in a saying on the Manda, pretty an or a technical opening and all in a sailor, Ilak one in a Surukuri. Right? Right. அப்ப இதுவரையில அந்த வாய்ப்பு பார்க்க சம்பந்தமான வினாக்களை நாங்கள் பார்த்துட்டோம் இப்பொழுது நாங்கள் எங்களது பாடபுத்தகத்தில் இருக்கிற சில வினாக்களை பார்ப்போம் பாருங்க தரப்பட்டுள்ள உருவில் உள்ள தாவலுக்கு ஏற்ப ax இன் நீளம் ac இன் நீளம் ஆகியவற்றை காண்க வர்க்கமூல 3 1.7 என கொள்க இப்படி ஓலவெல்ல புடியான கேள்வியில் வரம் பாக்கும் பிள்ளை பாருங்க Bergamula moon in the Permana, under the Samuel and the Vechukonda, Ningal AX, AC is rent in the Nulangal, Ninga Kana Poringal, in the Padam Tandrik. Nangal eight can have an Anchulik Nulaku, Idila Napathanji Bahi, Arava the Bahi Tandrik, up a eight can have an Anguluchuna in Andal, Therapata, Theravagala, Matum Kartala Hondu, Permanangal Kana Womanda, Ipa Mudala, the AX in Nulam, Pilil AX and Giragan of Athinga, Nigeric AX. Right, AX is summoned the air granda in your Napa than Java irgrar, Napa than Java irgrar. Iverke, either pacama, AX regrar, Iad pacama, and just centimeter regrar, up a tripical yogon, or cona mirke, either pacamirke, I'll pacamirk, either pacamirke, I'll pacamirk, either pacamirke, I'll pacamirk, up a either pacam, I'll pac and thunder ben, up a pretty anor curly curting and learning easy account of Jerry. Seria. Right. Either pack a mile pack and curly a thoder bena. Either pack a mile pack and thoder tan. Seria, a banana the poron. Tan Napa than Jibah is summon. Parangabil. Tan Napa than Jibah is summon. Either pack a thin girl. I'll pack a. Either a pill. Either pack a menabil. Angalakana vendia AX. AX. I'll pack a menabil. Thunder gra and a centimeter. If you have a lot of people who are not going to be able to do that, you can't get a little bit of 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 a in the corner of the world, and the corner of the world, or Mukon India, Alkanangal in the Kutu, Nutian Bavaha, and the Mundrang Wadam, the Napathanjiva. Aba is an apathanj is an apathanjana, Enadagam. Oh, he rent a cornangal salmon, salmon on a cornangalaki, Edreula Pakangal in a vacuum, salmon a hair. Aba is an apathanjik Edreula, in the Napathanjik Edreula, salmon. Aba is anjus centimeter and I the vacuum, anjus centimeter. Seria? Right. அப்ப இத நாங்கள் அப்படியே மொறுக்கா துணிஞ்சு கொள்ளலாம் இது சரியா விளையாண்டு பாத்து கொள்ளலாம் சரி இப்போது உங்களுக்கு கேட்டது ஏசி ஏசி இன் நீளம் சரி இப்ப பாப்போம் பிள்ளை உங்களுக்கு இதுல இத நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் 5 சென்டிமீட்டர் ரெண்டு ஏஎக்ஸ் இன் நீளம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் 5 சென்டிமீட்டர் ரெண்டு இப்போது எனக்கு தேவையானது ஏசி இன் நீளம் சரியா பாருங்க பிள்ளை இந்த 60 பாய் கோணம் இருக்கல்லோ 60 பாய் கோணத்துக்கு 5 சென்டிமீட்டர் ஆ in the Anj centimeter air, however, either pucka and the Arvadaba con of the Ganja centimeter, either pucka. In the AC air, Arvadaba con of the AC air, ever some buck. Our player three pinanga solo. Either pucka, some buck. Either pucka, some buck. Either pucka, some buck and thought of Vienna. Other sign. Cheria? Right. About the number of burns, sign Napa than Jiva. Sign Napa than Jiva is a man. Either pucka, some buck. Sign Napa than Jibali Lena, either Pakam, some bag. If a sign, sorry, sign Arava the Bahia, sign Arava the Bahia, either Pakam, some bagam, either Arava the Bahia than a Thunder Gabriel, upper Arava the Bahia, either Pakam, some bagam, 
சைன் அறுபது பாய் என்ற பெருமானம் எங்களுக்கு பாடமாக இருக்கணும் எவ்வளோ சொல்லுங்க பிள்ளைகள் சைன் அறுபது பாய் என்ற பெருமானம் வர்க்க மூலம் மூன்றின்கள் ரெண்டு வர்க்க மூலம் மூன்றின்கள் ரெண்டு சமன் அதில் தந்திருக்கிற எதிர்பக்கம் எவ்வளவாக இருக்குது நாங்கள் கண்டுபிடிக்க அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ஏதாவது ஒரு பக்கம் தேவை அப்போ நாங்கள் ஏற்கனவே வந்த ஏதாவது தரவு தந்திருந்தானா அந்த தரவை நாங்கள் பாவிச்சிருக்கலாம் ஆனால் இதிலே ஒரு தரவும் இல்லை ஒரு பக்க நிலவும் இல்லை அப்போ நாங்கள் கண்டுபிடிச்ச பக்க நிலத்து தான் போட போகிறோம் எவ்வளவு எதிர்பக்கம் அஞ்சு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு போட போகிறோம் செம்பக்கம் அவ்வளோ பிள்ளைகள் அதுக்குரிய அந்த முக்கோணத்துக்குரிய செம்பக்கம் ஏசி ஏசி சரி பிள்ளையர் இப்போ பாருங்க ஏசியில் ஒரு சமன் பாட்டை நாங்கள் பெற்றிருக்கிறோம் இனி என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் என்ன செய்கிற பிள்ளைகள் குறுக்கு பெருக்கம் அப்போ குறுக்கு பெருக்கம் உங்களுக்கு தெரியும் ஓலவேல் வகுப்பில் நீங்கள் அதை கட்டாயம் அறிஞ்சிருக்கணும் ஈஸியாக செய்யலாம் இந்த ஏசி வர்க்க மூலம் மூண்ட பெருக்க அதே நேரம் ரெண்டு போய் அஞ்ச பெருக்கம் சரியா பாருங்கோ வர்க்க மூலம் மூண்டு ஏசி சமன் அஞ்சு தர ரெண்டு அப்போ வர்க்க மூலம் மூண்டு ஏசி சமன் எவ்வளோ பிள்ளைகள் பத்து சரியா ரைட் அப்போ ஏசி சமன் பத்தின் கீழ் வர்க்க மூலம் மூன்று இப்போ வர்க்க மூலத்தின் மூன்றின பெருமானம் ஒன்று தசம் மூன்று ஒன்று தசம் மகிழ் என்று தந்திருக்கு அந்த வர்க்க மூலம் மூன்றுக்கு பதிலாக நீங்கள் ஒன்று தசம் மகிழ கொண்டு போய் போட்டீங்கள் என்றால் நீங்கள் அவுட் என்ன சொல்கிறோம் என்றால் வழியாக கவனிங்க இங்கே வந்து நாங்கள் இது ஒரு என்ன ஒரு பகுதி எண் நாங்கள் எப்பவும் விகித முறு எண்ணா பகுதி எண்ணை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் பிரதிகிறோம் சரியா இப்போ நாங்கள் ஒரு பெரிய ஒரு பெருமானம் தான் உண்மையாக வர்க்க மூலம் மூன்றுன்றது ஒன்று தசம் ஏழு மூன்று ரெண்டு அதுக்கு மேற்பட்டது அந்த உங்களுக்கு தெரியும் முடிவுறா தசமம் அது ஆனால் அந்த பெருக்கேக்களை எங்களுக்கு அந்த விகித முறு பகுதி என்ன வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் இந்த பின்னங்களையும் சுருக்குறோம் நாங்கள் அதே மாதிரி நான் இங்கே என்ன செய்ய போகிறேன் இந்த பின்னத்தை விகித முறு பகுதி எண்ணாக மாற்ற போகிறோம் அதுக்கு என்ன செய்யணும் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ஆபம் பிள்ளையர் இந்த பத்தின் கீழ் வர்க்க மூலம் மூன்று என்பதை நான் விகித முறு பகுதி எண்ணாக மாற்றணும் என்றால் வர்க்க மூலம் மூன்றால் பகுதி எண்ணையும் தொகுதி எண்ணையும் பிறக்க போகிறோம் பாருங்க பத்தின் கீழ் வர்க்க மூலம் மூன்று பகுதி எண்ணையும் தொகுதி எண்ணையும் வர்க்க மூலம் மூன்றால் பிறக்கிறோம் அப்போ பாருங்க பிள்ளைகள் பத்தை வர்க்க மூலம் மூன்றால் பிறக்கினா பத்து வர்க்க மூலம் மூன்று அடுத்ததாக சொல்லுங்க வர்க்க மூலம் மூன்ற வர்க்க மூலம் மூன்றால் பிறக்கினால் மூன்று இப்போ நான் என்னத்துக்கு வர்க்க மூலம் மூன்றுக்கு பதிலாக ஒன்று தசம் மேலே பிறதுகிறேன் இங்கே தந்திருக்கிறார் அப்போ பத்து தர ஒன்று தச மேலின் கீழ் ரெண்டு ரெண்டு வரப்பு சரியா பத்து தர ஒன்று தச மேல் எவ்வளவு பதினேழு பதினேழுங்கள் மூன்று அப்போ நான் தசத்துலேயே அதை கொடுத்து விடலாம் எவ்வளவு மூவஞ்சு பதினஞ்சு ரெண்டுக்கு இருபதுக்கு மூவாறு பதினெட்டு ஆறு ஆறு இப்போ வந்து நாங்கள் வேணும் என்றால் ஏழு இவ்வளவு என்ன சென்டிமீட்டர் அல்லது அஞ்சு தசம் ஆறு ஏழு ரெண்டு தசம் தானத்துக்கு மட்டும் தட்டினா அஞ்சு தசம் ஆறு ஏழு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு நாங்கள் கொடுப்போம் அஞ்சு தசம் ஆறு ஏழு சென்டிமீட்டர் ரெண்டு நாங்கள் சரியா அப்போ இந்த வினாவில் ரெண்டு கோணங்கள் தந்திருந்தது ஒரு பக்கத்தை கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் ஒரு முக்கோணியில் ஒரு பக்கத்தை நாங்கள் கண்டுபிடித்த பக்கத்தை வச்சு கொண்டு இன்னொரு பக்கத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் சரியா இது உங்களோட பயிற்சி புத்தகத்தில் இருக்கிற கணக்கு அடுத்த கணக்கு செவ்வகம் ஏபிசிடியின் பக்கம் பிசி ஆனது பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் ஆகும் மூளை விட்டத்தின் நீளங்களை காண் நீளத்தை காண் சரியா செவ்வகம் உங்களுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் செவ்வகத்தின் ஒவ்வொரு கோணமும் தொண்ணூறு ரூபாயாக இருக்கும் எனவே உங்களுக்கு தெரியும் இந்த கோணம் தொண்ணூறு ரூபாயாக இருக்கும் என்று இதில் மூளை விட்ட நீளம் நேரடியாக கேட்டிருக்கு சரியா ரைட் இப்போ உங்களுக்கு தெரியும் இது இலகுவான கணக்கு தான் ஏனென்றால் அதில் ஒரு கோடம் தந்திருக்குது இந்த பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் என்ற ஒரு பக்கம் தந்திருக்கு மற்றது ஏசி என்ற மூலவிட்டம் காண சொல்லி இருக்குது நீங்கள் துணியோணம் என்ன அந்த பி என்ற கோணம் தொண்ணூறு பாய் என்றது உங்களுக்கு தெரியணும் சரி அப்போ நாங்கள் ஒரு செங்கோண முக்கோணியில் என்ன சாய என்ன விகிதத்தை பயன்படுத்த போகிறோம் பாருங்க இந்த முப்பது பாய்க்கு எதிரே உள்ளவர் தந்திருக்கிறார் செம்பக்கமாக இருக்கிறவர் கேட்கப்படுகின்றார் எனவே என்ன சொல்லுங்க எதிர்பக்கம் செம்பக்கம் எதிர்பக்கம் செம்பக்கம் எதிர்பக்கம் செம்பக்கம் என்று சொன்னால் அது என்ன தொடர்பு எதிர்பக்கம் செம்பக்கம் அது சைன் தொடர்பு எனவே நான் சொல்ல போகிறோம் பேருங்க சைன் முப்பது பாய் சமன் எதிர்பக்கம் செம்பக்கம் சைன் முப்பது பாய் சமன் எதிர்பக்கம் செம்பக்கம் எதிர்பக்கம் எவ்வளோ பிள்ளைகள் பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் தரப்பட்டிருக்கு செம்பக்கம் எவ்வளோ பிள்ளைகள் ஏசி 
சரியா ஏசி ஆ இப்போ சைன் முப்பது பாக பாடமாக்கி வச்சுருக்கிறோம் என்ன ஒன்றிங்கள் ரெண்டு இப்போ குறுக்கு பெருக்கம் பெருக்கிறோம் அப்போ ஏசி சம என்ன பன்னெண்டு தர ரெண்டு எவ்வளவு இருபத்தி நாலு சென்டிமீட்டர் இப்போ நாங்கள் ஒருக்கா செக் பண்ணுவோம் இது நான் செட் செய்த சரியான் என்ன சரியான்னு பார்க்கலாம் என்றால் உண்மையில் இது ஒரு பன்னெண்டு சென்டிமீட்டர் செங்கோண முக்கோணியில் இந்த பக்கம் அதாவது செம்பக்கம் மற்ற இரு பக்கங்களின் பக்கங்களையும் விட பெருசாக இருக்கணும் ஏதாவது ஒரு பக்கத்தையும் விட இதில் இப்போ இந்த செம் கோணத்தை ஆக்குன்ற ரெண்டு பக்கங்கள் எது பெரிய பக்கமோ அதையும் விட அதை என்ன செய்யணும் மற்றது செம்பக்கம் பெருசாக இருக்கணும் அந்த வகையில் பெரியானது ஒரு பெருமானம்தான் பன்னெண்டையும் விட கூடிய ஒரு பெருமானம்தான் வருது எனவே நாங்கள் செய்த விடைய சரி என்று ஊகிக்கலாம் உண்மையில் எங்கே பிரச்சனை வருமண்டா பன்னெண்டையும் விட குறைவான விடை ஒன்றை நீங்கள் பெற்றிருந்தால் உடனே அலர்ட் ஆகிடும் என்ன உடனடுற நாங்கள் ஒரு செம்பக்கத்தின் நீளத்தை ஒரு பக்கத்தின் நீளத்தையும் விட குறைவாக இல்லோட நாங்கள் எடுத்துட்டோம் ரெண்டபடியாக நாங்கள் ஒருக்கா செக் பண்ணோம் இப்படி நான் ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கிறேன் ஒரு அலர்ட்டை வச்சு கொண்டு தான் நாங்கள் கணக்குகளை செய்யணும் இது இப்படி கணக்குகள் வந்து ஓலவிலக்கு வர வரக்கூடிய கணக்குகள் பேருங்க இப்படியான கணக்குகள்லாம் கேட்பாங்க அப்போ இதுகள்லையும் நீங்கள் அந்த ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் உங்களோட வாழ்க்கையில் காண்ட சில விடயங்கள் சம்மந்தமான நாலேஜ் தேவை சரியா இதில் என்ன நாலேஜ் தேவை என்று என்ன விடயம் தேவை என்று பார்ப்போமா அண்டனா கோபுரம் ஒன்றை நிலைக்குத்தாக வைத்திருப்பதற்காக அதன் மேல் முனையிலிருந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கீழே கட்டப்பட்டுள்ள ஒரு கம்பியின் மற்றைய முனை கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து அஞ்சு மீட்டர் தூரத்தில் கிடைத்தரையில் அமைந்துள்ள ஒரு ஆப்புடன் இறுக்கமாக கட்டப்பட்டுள்ளது கம்பியின் நீளம் பத்து மீட்டர் ஆயின் இத்தவர்களை ஒரு பெருமட்டான உருவில் தருக க வர்க்கமுளம் மூன்று சமர் ஒன்று தசம் ஏழு என கொண்டு கோபுரத்தின் உயரத்தை காணும் இப்படியாக திறப்பட்டிருக்கு சரியா ரைட் அப்போ இதுக்கு நாங்கள் முக்கியமாக என்னென்னா பிள்ளைகள் இதுக்கு ஒரு பொருத்தமான படம் போடும் அப்போ இதில் நாங்கள் ஒரு பெருமட்டான உருவில் தான் தர சொல்லி கிடக்கு ஒரு அளவிடை கொண்டும் கீரை தேவையில்லை அளவிடை படம் என்ற பாடத்தில் சில நேரம் இதை கேட்டு அளவிடைக்கு கீரை சொல்லி கேட்கலாம் சரியா இப்போ நாங்கள் படிக்கிறது என்ன பாடம் ட்ரிக்னோமெட்ரி அதாவது திரியோண அணிந்த மண்டபடியால் நான் இந்த விடயங்களை மட்டும்தான் கடத்தில் கொண்டு போகிறோம் என்னடா இப்போ இதை நாங்கள் எங்கள்கிட்ட கிளாஸுகளின் எண்ணிக்கை அதாவது வகுப்புகள் கூட இருக்க வேண்டி வந்துடும் ரைட்டா சரி இப்போ பாருங்கோ இதில் இந்த இதை நான் ஒரு படத்தில் குறிக்க போகிறேன் பாருங்கோ சரியா இப்போ ஒரு போஸ்ட் ஒன்று இருக்கு போஸ்ட் எப்பவும் கூடுதலாக நிலைக்குத்தாக இருக்குது அதாவது கிடைத்தரைக்கு நிலைக்குத்தாக இருக்குதுன்னு வைப்போம் இது ஒரு போஸ்ட் இது வந்து நிலைக்குத்தாக இருக்குது இப்போ சொல்லுங்கள் பிள்ளைகள் இது கோணம் செங்கோணம் ரைட்டா சரி இப்போ நான் என்ன செய்ய போகிறேன்னால் இந்த போஸ்டின் உச்சியில் இருந்து அந்த கம்பி எழுத்து கட்டுறனா இல்லாட்டி என்ன ரெண்டு ரூபா க கேள்விக்க பார்ப்போம் பாருங்க அதன் மேல் முனையிலிருந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கீழே அப்போ அந்த இது ப்ள ப்ராக்டிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா அந்த மேல் முனையில் ஒன்றே அந்த கம்பியை கட்ட மாட்டாங்க அப்படியே கொஞ்சம் பதிச்சு தான் கட்டுவாங்க பாருங்க இதில் இருந்து ஒரு ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கீழே ஐம்பது சென்டிமீட்டர் பதிச்சு என்ன செய்கிறாங்களாண்டா ஒரு கம்பியை எழுத்து கொண்டு ஒரு ஆப்பை இறுக்கி கட்ட போகிறாங்க ஆப் எங்கே இருக்கிறது அது இங்கே தரையில் தரையில் பாருங்க பிள்ளைகள் ஒரு பெக் கொண்டு இறுக்கி போட்டு தானே அதை இழுத்து கட்டுறது அப்போ இது யாராவது ரோட்டில் போயக்கில் அதில் இருக்கிற போஸ்ட்டை பார்த்து போஸ்ட்டே விழாமல் இருக்குது அதுக்கு ஒரு ஆப்பு இழு இறுக்கி கட்டப்பட்டிருக்குது என்று பார்க்குற பிள்ளைக்கு தான் அது தெரியும் ஏன் பிள்ளைகள் ஆப்பு இழுத்து கட்டப்படுறது அதையும் நீங்கள் யோசிச்சு பார்க்கணும் ஏனென்றால் இப்போ கரண்ட் கம்பியால் போய் கொண்டிருக்கு அப்போ அந்த கரண்ட் கம்பியால் அந்த போஸ்ட் ஒரு பக்கம் உள்ளுக்குள்ளே இழுக்கப்படும் சரியா அந்த கரண்ட் கம்பியை கொண்டு போகிறதால அந்த போஸ்ட் வந்து ஒன்றில் உள்ளுக்குள்ளே அல்லது ஒரு பக்கம் இழுக்கப்படும் அந்த அதாவது அந்த கரண்ட் கம்பி போகிற திசைக்கு இழுக்கப்படும் அதை இழுக்காமல் தான் அந்த பக்கம் சாயாமல் அவையல் அதை இழுத்து கட்டி விட்டுருவாங்க சரியா அப்படி கட்டி அதை நிலைக்கு தான் வச்சுருப்பீங்க சரியா ரைட் அப்போ இப்போ நான் என்ன செய்கிறேன்னா இதில் இருந்து ஒரு ஆப் எடுத்து கட்டியாச்சு சரியா இப்போ கட்டினால் இந்த ஆப் எங்கே இருக்குது என்றால் இந்த திரையில் இருந்து அதாவது இந்த போஸ்டின் அடியில் இருந்து எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்குது பாருங்க அஞ்சு மீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது பாருங்க அஞ்சனா கோபுரம் ஒன்றை லேக்குதா வைப்பதற்காக அதன் மேல் முனையிலிருந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் கீழே கட்டப்பட்டுள்ள ஒரு கம்பியின் மற்ற முனை கோபுரத்தின் அடியிலிருந்து அஞ்சு மீட்டர் தூரத்தில் கிடைத்தரையில் அமைந்துள்ள ஒரு ஆப்புடன் இறுக்கமாக கட்டப்பட்டுள்ளது கம்பியின் நீளம் பத்து மீட்டர் ஆயின் கம்பியின் மீ நீளம் எவ்வளவு பத்து மீட்டர் இத்தவர்களை ஒரு பெருமட்டான உருவில் தருக பெருமட்டான உருவில் காட்டியாச்சு எங்களுக்கு முதலாவது வேலை முடிச்சுட்டேன் சரியா ரைட் 
அடுத்தது பர்கமலா மூன்று சமயம் ஒன்று தசம் மகிழ் என கொண்டு கோபுரத்தின் உயரத்தை காணும் சரியா ரைட் இப்போ கோபுரம் அண்டனா கோபுரம் என்றது தானே சரி இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் என்றால் இது ஒரு அண்டனா கோபுரம் என்றது ஒரு டெலிகம்யூனிகேஷன் டவர் சரியா இது அந்த லைட் போஸ்ட் இல்லை அண்டனா கோபுரம் இதில் ஏன் நுனியில் எழுத்து கற்ற இல்லையானது உங்களுக்கு தெரியும் அதாவது ஒரு 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 சிறிய இடைவழி விட்டு தான் அதை எழுத்து கட்டுவின கட்டைகளே என்ன கிடையிலிருந்து அஞ்சு மீட்டர் தூரத்தில் அதை கட்டின அதை நிலை குத்தாக இருக்கிறதுக்கு அதை பயன்படுத்தின சரிதானே ரைட் இப்பொழுது பாருங்கள் எங்களுக்கு காண வேண்டியது முதல் இந்த உயரம் இது எக்ஸ் அண்டு வச்சமென்றால் அல்லது எச் அண்டு வச்சமென்றால் இந்த உயரத்தை காண போகிறோம் என்னத்தை பயன்படுத்தி இந்த எக்ஸை காணலாம் உண்மையாக பைதகிரஸ்தை இடத்தை பயன்படுத்தி காணலாம் என்ன செய்யலாம் இரண்டு பக்கங்களின் வர்க்கங்களின் கூட்டுத்தொகை சம்பக்கத்தின் வர்க்கத்தின் வர்க்கத்துக்கு சமனாக இருக்கும் ஆனால் நாங்கள் இப்போ திருவோண கணித பாடத்தில் திருவோண கணித விகிதங்களை பயன்படுத்தி தான் இதை பார்க்க போகிறோம் சரி அப்போ நாங்கள் இப்போ என்னத்தை பயன்படுத்தலாம் என்றால் எங்களுக்கு ஒன்றும் தெரியாது ரெண்டு பக்கம் மட்டும்தான் இருக்குது சரி அப்போ அதுக்காண்டி நான் என்ன செய்ய போகிறேன் என்றால் இந்த கோணத்தின் பெருமானத்தை கணிக்க போகிறோம் இந்த டீட்டா கோணத்தின் பெருமானத்தை கணிக்க போகிறோம் பிள்ளைகள் சொல்லுங்க இந்த டீட்டா இந்த கோணத்தின் பெருமானம் கணிக்கிறதுக்கு எனக்கு பேருங்க பிள்ளைகள் இந்த கோணத்துக்கு இந்த கோணத்துக்கு அயல் பக்கமாக இருக்கிறவரும் தெரியுது யார் இவர் செம்பக்கமாக இருக்கிறவரும் தெரியுது அப்போ இந்த கோணத்துக்கு அயல் பக்கமும் தெரியுது செம்பக்கமாகவும் இருக்கிறவரும் தெரியுது அப்போ கொஸ் டீட்டா கொஸ் டீட்டாவின் பெருமதி அயற்பக்கத்திங்கள் செம்பக்கம் இல்லை பிள்ளையல் அயற்பக்கத்திங்கள் செம்பக்கம் கொஸ் டீட்டா அயல்பக்கத்திங்கள் செம்பக்கம் கொஸ் டீட்டா அயல்பக்கமாக இருக்கிறவர் அஞ்சு செம்பக்கமாக இருக்கிறவர் பத்து அப்போ உங்களுக்கு தெரியும் அஞ்ச பத்தாவில் பிரித்தால் எளிய பின்னமாக்கினமண்டா அரை அப்போ கொஸ் டீட்டாவின் பெருமதிப்பிள்ளில் கொஸ் டீட்டாவின் பெருமதி அரையாக இருந்தால் டீட்டா எவ்வளவாக இருக்கும் அப்படின்னா நீங்கள் ஏற்கனவே படித்தது ஞாபகப்படுத்தணும் ஒரு அட்டவணை பாடமாக்கி நீங்கள் அதில் கொஸ்ஸின் என்ன பெருமானத்துக்கு அரை கிடைச்சதுன்னு பேர் என்ன எதுக்கு கிடைச்சது அப்போ டீட்டா எவ்வளோவா இருக்கும் எவ்வளோவா இருக்கும் பிள்ளைகள் கொஸ் என்னத்தின் பெருமானம் அரையாக இருக்கும் அறுபது பாயின் பெருமானம் அரையாக இருக்கும் சரியா அப்போ அந்த கோணம் எவ்வளோ வேண்டு கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ அறுபது பாய் என்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் டீட்டாவின் பெருமானம் அறுபது பாய் என்று கண்டுபிடிச்சிட்டோம் சரியா ரைட் இப்போ என்ன செய்ய போகிறோம் இவர் எதிர்பக்கம் இவர் செம்பக்கம் இப்படியா பாருங்க இவர் எதிர்பக்கம் இவர் செம்பக்கம் அல்லது எதிர்பக்கம் அயல்பக்கம் ஏதாவது ஒரு தொடர்பை நீங்கள் பயன்படுத்தலாம் இங்கே பாருங்க இவர் எதிர்பக்கம் எக்ஸ் இவர் செம்ப அயல்பக்கம் இல்லாட்டி எதிர்பக்கம் செம்பக்கம் எதிர்பக்கம் செம்பக்கம் என்ன பிள்ளையல் சாயின் எதிர்பக்கம் அயல்பக்கம் என்ன பிள்ளையல் டேன் இப்போ நான் இப்போ இந்த கணக்கு விளங்கிட்டு தானே பிள்ளையல் இப்போ இந்த கேள்வியை நான் மேலே கொண்டு போகிறேன் படியாக பாருங்க ஒரு அண்டனா கம்பியில் மேல் உச்சியில் இருந்து ஐம்பது சென்டிமீட்டர் தள்ளி ஒரு கம்பி ஒன்று கட்டப்பட்டு கிடத்தரையில் அந்த அண்டனாவிலிருந்து அஞ்சு மீட்டர் தொலைவில் உள்ள ஒரு ஆப்போட இருக்கப்பட்டிருக்கு எங்களுக்கு கட்டப்பட்ட கம்பி நிலம் எங்களுக்கு கண்டுபிடிக்க தெரியும் அதை கண்டுபிடிச்சு பத்து மீட்டர் என்று போட்டிருக்கிறோம் இப்போ ஆப்பு எவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கேன்டா அஞ்சு மீட்டர் தூரத்தில் இருக்குது இப்போ தான் அவரால் கேட்குறார் இந்த தொலைத்தொடர்பு கோரத்தில் உச்சி எவ்வளோ வேண்டு கேட்குறார் இப்போ அதை கணிக்கிறதுல தான் நாங்கள் இப்போ ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறோம் எனக்கு இந்த டீட்டாவுக்குரிய வர் எதிர்பக்கம் இது செம்பக்கம் அப்போ நான் என்ன போட போகிறேன் சைன் சைன் அறுபது பாசமன் எதிர்பக்கத்திங்கள் செம்பக்கம் சைன் அறுபது எவ்வளோ பிள்ளையில் வர்க்கம் மூலம் மூண்டிங்கள் ரெண்டு எதிர்பக்கம் எவ்வளோ பிள்ளையில் பாருங்க எதிர்பக்கம் எக்ஸ் செம்பகம் அவ்வளோ பிள்ளையல் பத்து அப்போ பிள்ளையல் இதில் நான் இந்த ரெண்டாலே அங்கே பெருக்க இல்லை பத்தால் மட்டும்தான் இங்கே பெருக்க போகிறோம்னா பொம்மையாக தேவையானதை மட்டும்தான் நாங்கள் செய்யணும் குறுக்கு பெருக்க மட்டும் போட்டு எல்லாத்தையும் ரெண்டையும் குறுக்கால் பெருக்கணும்ட்டு அவசியம் இல்லை இப்போ வேறங்க இந்த ரெண்டு எக்ஸால் பெருக்கினா ரெண்டு எக்ஸ் பத்து வர்க்க மூலம் மூன்றால் பெருக்கினா பத்து வர்க்க மூலம் மூன்று இப்போ இந்த ரெண்டோடு இருக்கிற அந்த எக்ஸோடு இருக்கிற ரெண்டிஞ்சலை வந்து பிரிக்கத்தான் போகும் அதைத்தான் நான் அப்படியே விட்டு வச்சுக்கிறேன் என்னென்றால் பத்தால் இந்த வர்க்க மூலம் மூன்றை பெருக்கி பத்து வர்க்க மூலம் மூன்று கீழே ரெண்டு சரியா பிள்ளையல் ரைட் சுருக்கினால் ரெண்ட அஞ்சு அப்போ எக்ஸின் பருமானம் எவ்வளோ பிள்ளையல் அஞ்சு வர்க்க மூலம் மூன்று சரியா அப்போ எக்ஸின் பருமானம் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் கேட்டது கோபுரத்தின் உயரத்தை காண்கண்டு அதில் வர்க்க மூலம் மூன்று ஒன்று தசம் ஏழு என கொள்ள சொல்லியும் இருக்கு அப்போ எக்ஸ் அமன் அஞ்சு தர ஒன்று தசம் ஏழு ஐயேழு முப்பத்தஞ்சு மூன்று மிச்சம் 
ഐ ഉണ്ട് അഞ്ച് അഞ്ച് മൂണ്ടും എട്ട് അപ്പോൾ എന്നെ എട്ട് ദശം അഞ്ച് മീറ്റർ ഉറക്ക ചെക്ക് പണം കൊപ്പിളിയാൽ എടുത്ത് കണ്ണ ഹമ്പി പത്ത് മീറ്റർ ഇത് എട്ട് ദശം അഞ്ച് മീറ്റർ രണ്ടാണ് നാങ്കൾ ഏറ്റുകൊള്ളല്ല അമ്മ ഓ ശരിയാ റൈറ്റ് ഐ ഉണ്ട് അഞ്ച് മൂണ്ടും എട്ട് ഇപ്പോൾ പിള്ളികൾ അതിൽ കേട്ട കേളി തന്നെ അതിൽ അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അങ്ങാളെ ഒരു ഗ്യാപ് ബൗണ്ട് എടുക്കുന്നത് അത് കിളുതാണ് എന്ത് കമ്പിയെ നാങ്കൾ എടുത്ത് നാങ്ങൾ അപ്പോൾ എന്താ കോപുരത്തിന് ഉയരം അപ്പോൾ കോപുരത്തിന് ഉയരം ഉണ്ട് കടസിയ വെടിയുള്ളതാണ് കോപുരത്തിൻ കോപുരത്തിന് ഉയരം പറങ്ങോ എട്ട് ദിവസം ഐന്തിരക്ക് പിള്ളേൽ നിങ്ങൾ അന്ന് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററെ അമ്പതിൻ്റെ പോട്ട് അമ്പത്തെട്ട് ഉണ്ട് പോടിയില്ല അത് എന്നിട്ടാ ഇത് മീറ്റർ അത് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പം അന്ന് അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്ററെ ഞാൻ എന്നെ സേ പറഞ്ഞു മീറ്റർ ആ മാത്രം പറഞ്ഞു അമ്പത് സെൻറ്റിമീറ്റർ എവിടെ മീറ്റർ പിള്ളിയാൽ സൈബർ ദിവസം അഞ്ച് അപ്പം എട്ട് ദിവസം അഞ്ചോടെ നാങ്ങൾ എന്നെ സേ പറഞ്ഞു സൈബർ ദിവസം അഞ്ച് കൂട്ടാൻ പോറും അപ്പം ഇവിടെ ഒമ്പത് മീറ്റർ അപ്പം അന്ന് ആൻ്റനാവിൻ്റെ ഉയരം എന്ന വേറെയും ഒമ്പത് മീറ്റർ ആകെ ഇരിക്കും ചെറിയ പിള്ളികൾ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇപ്പോൾ എന്നെ സൂപ്പറുണ്ട് അല്ല ഇപ്പോൾ നാങ്ങളിപ്പോൾ എന്താ പാടത്തെ വിളങ്ങപ്പെടുത്തണം തിരുവോണാനന്ദം പാടത്തെ വിളങ്ങപ്പെടുത്തണം അന്ത വിഹിതങ്ങളെല്ലാം പാഠമാക്കി വെച്ചിട്ട് ക്രിയൽ സൈൻ വിഹിതം കൊസ് വിഹിതം ടാൻ വിഹിതം എല്ലാം പാഠമാക്കി വെച്ചിട്ട് ക്രിയൽ ഇന്ന് കണക്ക് ചെയ്യ പൊറിയലുണ്ട് എന്താ വീഡിയോ സ്റ്റിൽ അപ്പിയെ പോസ്റ്റ് പണി വെച്ചിട്ട് ഇന്ന് കണക്ക് ചെയ്ത് പോട്ടു ഇത് ഓട വിട്ടിങ്ങളുണ്ടാൽ നിങ്ങൾ ചെയ്ത കണക്ക് ശരിയാ പിള്ളിയാണ്ടത് പാത്തുകൊള്ളാം അപ്പം നിങ്ങൾ തുടർന്ന് ഇതേ ഒരു വീഡിയോ എന്താ ഇതുമാതിരി പാത്തുകൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ നിങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടെ അതുക്കളെ ഇരിക്കുന്ന പൈച്ചല ചെയ്യുന്നത് ഇന്നും നല്ലതാക ഇരിക്കും ശരിയാ റൈറ്റ് നാങ്ങളിപ്പോൾ തിരുവോണ ഖണിത അട്ടവണയെ പറ്റി പാക്കിയിരിക്കണം പേരങ്ങൾ പിള്ളികൾ ഏറ്റവും നാങ്ങൾ പഠിച്ച നാങ്ങൾ സൈൻ കോസ് ടാനിൽ സൈൻ സൈബർ മുപ്പത് ഭാഗൈ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഭാഗൈ അറുപത് ഭാഗൈ തൊണ്ണൂറ് ഭാഗ അതേമാതിരി കൊസ്സുക്കും ടാനക്കും പാതിരിക്കണം ആണാൽ ഒരു സൈൻ ഒരു ഭാഗൈ സൈൻ നാൽപ്പത്തെട്ട് ഭാഗൈ ഇപ്പിടിയാണ് കോണ പെരുമാണങ്ങൾക്ക് എങ്കിലാളെ പാഠമാക്കി വെച്ചിരിക്കലുമ അന്ത വിഹിതങ്ങൾ ഇല്ല അപ്പിടിയാണ് അന്ത കോണ പെരുമാണങ്ങൾ എല്ലാത്തുക്കും അതാവത് എന്ന് അറേഞ്ച് ഉണ്ടാ എന്താ വീച്ച് ഉണ്ടാൽ സൈബർ തുടക്കം തൊണ്ണൂറ് ഭാഗയിലുള്ള വീച്ച് എല്ലാത്തുക്കും എങ്ങൾക്ക് അട്ടവണയിൽ ഇരിക്കും അപ്പം അന്ത അട്ടവണയെ പയൻപെടുത്തി എപ്പിടി സൈൻ കോസ് ടാനക്കുറിയ സൈബറിലെ ഇരുന്ന് തൊണ്ണൂറ് ഭാഗയിൽ മട്ടുമാണ് കോണങ്ങളെ പാക്കരുതേണ്ടത് സംബന്ധമാണ് തിരുവോണ കണിത അട്ടവണയെ നാങ്ങളിപ്പോൾ പാക്ക പോർ ഇത് പാക്കുന്നതുക്ക് മുതൽ എങ്ങൾക്ക് തേവയാണത് ഒരു പാകൈ അറുപത് കലൈ ഒരു പാകൈ അറുപത് ക കലൈ അതിൽ ഇന്നുമറു ഇരിക്കുക അത് നിങ്ങൾക്ക് തേവയില്ല ഒരു കലൈ അറുപത് വിഹലൈ ഒരു കലൈ അറുപത് വിഹലൈ രണ്ടും ഇരിക്കും എനിക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു പാകൈ അറുപത് കലൈ അപ്പോൾ പാകൈക്ക് ഒരു പാകൈ അറുപത് കലൈ രണ്ട് കൊടുക്കും ഇതിൽ ഒരു കലൈ അറുപത് വിഹലൈ ഇതും ഇരിക്കും ഞങ്ങളത് അവിടെ മൈനൂട്ട ഞങ്ങളത് കണിക്കറിയില്ല അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ സൊല്ലുവിനെ ഇത് പാക ഡിഗ്രീസ് ഇത് വന്ന് മിനിറ്റ്സ് ആണ് സൊല്ലുവിനെ വൺ ഡിഗ്രി സിക്സ്റ്റി മിനിറ്റ്സ് ഇഞ്ച് വൺ മിനിറ്റ് സിക്സ്റ്റി സെക്കൻഡ്സ് ഞങ്ങൾ നേരത്തിൽ അന്ത ഇതിലെത്താൻ ഇഞ്ചയും പാകും ശരിയാ റൈറ്റ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ എന്നെ നിങ്ങൾ തേവൈ ഒരു പാകെ അറുപത് കലൈ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഞാൻ മറ്റും നിങ്ങൾക്ക് പൊതുമാണ് പറഞ്ഞ പിള്ളികൾ ഒരു പാകയിൽ അറുപത് കലൈ ഇരിക്കുന്നത് വേണ്ട വിഷയം ഞങ്ങൾ തിരിഞ്ഞത് ആ ചേ ഇപ്പം ടാൻസൺ എന്നുള്ളത് ടാൻ ടാൻസൺ എത്താനാണ് നാങ്ങൾ ടാൻ ഉണ്ട് വെച്ചിരിക്കണം അന്ത് ടാൻസൺ അട്ടവണയെ നാങ്ങളിപ്പോൾ പാക്ക പോകാം പിള്ളേർ ഏറ്റവും നാങ്ങൾ ഏറ്റവും ഒരു അട്ടവണ പാത്ര നാങ്ങൾ എന്നത്തേക്ക് എന്താ എങ്ങളെ പെരുക്കുന്നത് പിരിക്കുന്നത് കൂട്ടുന്നത് കളിക്കുന്നത് ബലുക്കൾ ഇത് സംബന്ധം അവർക്ക് മൂളങ്ങൾ കനമൂളം അപ്പിടിയാണ് ഇതുകൾക്ക് പാത്ര നാങ്ങൾ എന്ന് മടക്കി അട്ടവണ ഇത് അതേ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു അട്ടവണ ഇത് തിരികോണ ഖണിത വീതങ്ങളിൻ്റെ അട്ടവണ അപ്പം ടാൻസൺ അട്ടവണ ഒരു കപ്പാ ശരിയാ അപ്പം ഇതിൽ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പ ആക്കിയേക്കില്ല ഇത് കൊഞ്ഞ് നാങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എന്താ ഇന്ത ഇപ്പിടിയാണ് വകുപ്പുകളിൽ ഇതിൽ നാങ്ങൾ കൊഞ്ഞം കവണിക്കോണം പേരങ്ങ പിള്ളികൾ ഇന്ത അട്ടവണയെ കൊഞ്ഞ് ഞാൻ പെരുസാക്കി മാക്സിമം പെരുസാക്കി എടുക്കണം ഇപ്പം നിങ്ങൾ ഇത് എപ്പിടി തേർഡ് വിങ്കിൽ ഉണ്ടാൽ ഇപ്പം ഇതും കൂടെ
இதில் சைவரில் இருந்து துவங்குது சைவர் தொடக்கம் எவ்வளவு சைன் அட்டவணையில் சைவர் தொடக்கம் பேரங்கப்பள்ளியில் இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் கவனமாக பார்க்கணும் இதில் எண்பத்தி ஒன்பது பாகம் மட்டும் இருக்குது அப்போது எண்பத்தொம்பது பாகை அறுபது கலை வந்து தொண்ணூறு பாகையாக இருக்கும் இதில் கீழே கொசைன் அட்டவணையும் இருக்குது சரியா அப்போ நீங்கள் கவனிக்கணும் பிள்ளைகள் சைன் அட்டவணை கொஸ் அட்டவணை எல்லாம் ஒரே அட்டவணையில் தான் நாங்கள் பார்க்க போகிறோம் சைன் பெருமானம் கொஸ் பெருமானம் ஒரே அட்டவணையில் தான் பார்க்க போகிறோம் டேன் பெருமானம் டேன் அட்டவணையில் பார்க்க போகிறோம் ஆக எங்களுக்கு ரெண்டு அட்டவணை தான் அதில் திருவோண கணிதத்தில் தரப்போகிறாங்க அப்போ இந்த அட்டவணையை நான் அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் ஏனென்றால் எங்களுக்கு நேரம் தேவை இந்த நேரம் முடிய போகுது எனவே இந்த அட்டவணைகளை எப்படி பார்க்கலாம் அதன் பெருமானங்கள் எப்படி காணலாம் என்றது அடுத்த கிளாஸில் பார்ப்போம் அதுவரையில் உங்களிடையிலிருந்து நான் விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்